இன்றைக்கி காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது காயல் பட்டணம் ஸ்பெஷல் நெய்ச்சோறு ஸோ அது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைக்குத்த அளவுக்கு எடுத்துங்க ரொம்ப எல்லாம் நிறைய விடணும் ஒரு ரெண்டு பெருசு ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி எண்ணிக்கையில் காஞ்ச திராட்சை முந்திரி பருப்பு கிராம்பு பட்டை ஏலக்காய் இதுவும் தலா வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வாசனைக்காக நம்ம இதெல்லாம் சேர்க்கக்கூடியது இதுக்கு பாஸ்மதி அரிசியெலாம் நாங்கள் போட மாட்டோம் நார்மல் குக்கிங் ரைஸை ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா அலசிட்டு ஊற வச்சுருங்க நல்லா ஊறணும் அரை மணி நேரம் இப்போ நெய்ச்சோறு எப்படி தாளிக்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒரு அடி கனமான பாத்திரம் அல்லது குக்கரில் கூட நீங்கள் சமைச்சிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து குக்கரில் ஒரு நூறு எம்எல் அளவுக்கு நெய் விட்டு எண் நெய் காயட்டும் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துங்க எண்ணெல்லாம் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு அளவுக்கு ஏலக்காய் இதோட சேர்த்துங்க அதோட ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து வரைக்கும் கிராம்பு அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் பட்டை சிலோன் பட்டம்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் அதுதான் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதுலேயும் ஒரு பெரிய துண்டு பட்டையை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடுங்க அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மலையே இருக்கட்டும் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரம்பலை இதில் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு ரெண்டு பெரிய ரம்பலையாக எடுத்துங்க ஆனால் எப்போதுமே ரம்பலை வந்து ரொம்ப முத்தலாக இருந்தது வாசனை கொடுக்காது கொஞ்சம் இளம் இலசாக இருக்கிற மாதிரி உள்ள ரம்பலை வந்து நல்ல மனம் கொடுக்கும் அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இதோட சேர்த்துட்டு பொடிசா நறுக்கி வச்சிருக்கிற சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைக்குத்த அளவுக்கு அதையும் சேர்த்துங்க பல்லாரி வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப ருசி கொடுக்கும் அடுப்ப கொஞ்சம் சிம்மலையே வர வைக்கணும் ஏன்னா நெய்ச்சோரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இதை கருகிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நெய்ச்சோரோட கலர் வந்து அப்படியே மாறிடும் அதனால கொஞ்சம் அடுப்பில் சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் லைட்டர்ன் ஆன உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இதுவும் ரொம்ப பொறிய விடக்கூடாது அதாவது கருகிடுச்சு உங்களுக்கு அப்படியே வந்து நெய்ச்சோர் கலர் மாறிடும் இதில் முந்திரி பருப்பு எண்ணிக்கையில் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி முப்பது இது வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் காஞ்ச திராட்சை கருப்பாகவும் இருக்கலாம் அல்லது இந்த கலர்லேயும் இருக்கலாம் அதையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிங்க இதெல்லாம் வதங்கிக்கிட்டே இருந்தாப்பில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தயிர் அதோட சேர்த்து அதிக புளிப்பில்லாத தயிராக இருக்கட்டும் அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அடுப்பு சிம்மிலே இருக்கட்டும் இது வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம தேங்காய் பால் இதில் சேர்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ஆறு கப் அரிசிக்கு ஒரு தேங்காய் பெருசாக பால் எடுத்து தலைப்பால் ரெண்டாவது பால் எடுத்து தண்ணியோட கலந்து வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி விடணும் இப்போ ஆறு கப் அளவு அரிசிக்கு பன்னெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி விடணும் ஆனால் இதுலேருந்து ஒரு கப் குறைச்சி பதினோரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் பாலும் தண்ணியும் கலந்து எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதோட வந்து நம்ம ஊற வச்சுருக்க அரிசியும் இதில் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துங்க சில ஊரில் நெய்ச்சோருக்கு தேங்காய் பால் விட மாட்டாங்க ஆனால் காயல்பட்டினத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தேங்காய் பால் விட்டு தான் நெய்ச்சோரே நம்ம செய்வோம் இப்போ வந்து நம்ம குக்கரில் வெயிட் போடக்கூடாது ஏன்னா வெயிட் போட்டோன்னு வச்சுங்களேன் தேங்காய் பால் விட்டுருக்கிறதுனால மேலே அப்படியே பொங்கி வந்துடும் தேங்காய் பால் அதனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஹையில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியும் சோறும் வந்து சரியாக ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம விசில் போடலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டே நம்ம போட்டோன்னு வச்சிங்களேன் அது பொங்கிடும் அது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இப்போது இதில் ரோஸ் எசன்ஸ் ஊத் ஊற்ற போகிறோம் அதாவது நார்மல் ஃப்ளேவர் தான் உங்களுக்கு பிடிச்சமான ஃப்ளேவர் இதில் ஆட் பண்ணிங்க கலர்ஸ் இல்லாத பிளெயினாக இருக்கும் பாருங்கள் அதையும் ஒரு மூடி அளவுக்கு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் வையுங்க அதிகமாக வச்சிங்கன்னா குழஞ்சிடும் அது ஒரு விசில் வச்சு எடுத்து நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உதிரி உதிரியான சோறு ரெடி ஆகிடுச்சு நெய்ச்சோரோட கத்திரிக்காய் மாங்காய் கலரிகரி வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை எங்களோட ஷேர் பண்ணிங்க காயல் சமையல் பகுதி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி